সকাল যাই তো দুই দিন পরও আসতো একদিন পর আসতো তো ওরকম আবার বেশি একটা পাই নেই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুন এই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি বেসিক ভিডিও এবং শুরুতেই বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি ভিডিওটি নিয়ে আপনারা শেয়ার করবেন যদি কোনো কিছু করার থাকে এই ভিডিওর উপরে সেটা নিয়ে আপনারা কাজ করবেন এবং একটা যাতে ভালো সংবাদ নিয়ে আমরা ফিরতে পারি এটার জন্য আমাদের সবার চেষ্টা করতে হবে আপনার নাম কি আমার নাম তাসলিমা তাসলিমা এটা কি বাবা মায়ের দেওয়া নাম আব্বা বাবা মা থাকতো তাসলু আমি বিয়ের জন্মদিন করার জন্য তাসলিমা দিছি প্রয়োজন আমি যখন বুঝ মানে আমি যখন বুঝতেছি তখন দেখি যে আমি বড় জেঠার বাসায় বেশিরভাগ যাইতাম আমার বাবা দুইটা বিয়ে করছে জানতে পারছে এটা আমার সৎমা যখন আমি জানতে পারছি আশেপাশে মানুষের কাছে যে তোমার সৎমা তো সৎমা আমাকে ঠিক মতো খাইতে দিত না ধরেন কাজকর্ম করতে পারি না তারপরে মানে একটু লাঞ্চনাগিরি করে তো এগুলো দেখতে দেখতে আমি আর ওখানে থাকতাম না বেশিরভাগ বড় জেঠার বাসায় চলে যেতাম তো বড় জেঠার বাসায় গেলে ওখানে আমার এক বড় জেঠার ছোট মেয়ের নাম ছিল কুলসুম তো ওর সাথে বেশিরভাগ খেলাধুলা করতাম তো খেলাধুলা করতে করতে ওখানে খাওয়া দাওয়া ওখানেই বেশিরভাগ থাকা হতো তারপরে আবার আমাকে কেয়ার মাধ্যমে আমাকে আবার বাসা পাঠা দিয়ে তো তা আমার আব্বারা যখন ওখানে পাঠা দিত আমার আব্বারা থাকে এক সাইডে মানে নদীর এক সাইডে আমার চাচারা থাকে এক সাইডে তো মনে করেন আমার আব্বা যেখানে থাকে সেখানে মনে করেন আমি দেখছি আমার সৎমার বাপের বাড়ি আছে হুম মনে করেন আব্বার ঘরের ওই পাশ থেকে যাইতে মনে করেন কমসে কম হবে পাঁচ থেকে পাঁচ কি আট মিনিট এরকমই লাগবে তো আমি একদিন হঠাৎ ওটা একদিনই দেখছি সৎমার বাড়ি সৎমার মার বাড়ি একদিন দেখার পরে পরে আমি করলাম কি ওখানে আমি বেশি যাই নেই যাই নেই পরে একদিন আমার ফুফু ওখানে গেছে না এর আগে পরে করলো কি আমি সৎমা আমাকে খাইতে দেয় না পরে আবার বড় জেঠার বাসায় চলে যেতাম তো ওখানে যাওয়ার সময় মানে বাড়িটা ঘুরে গেলে মনে করেন আমাদের আব্বার যে ঘরটা ওখানে একটা খাল আছে বিশাল বড় তো যখন পানির জোয়ার ভারতো না তখন আমাদের ঘরে কোনো কোনো আইসা পড়তো তো আমাদের বাড়ির উঠানটা হচ্ছে একটু ভালোই বড় ওইখানে ভিতরে একটা টিনের ঘর আর আমার আব্বার ঘরটা মনে একটু সনের ঘর ছিল উপরে সন আর চারিদিক দিয়ে মনে বেড়া ছিল তো যাই হোক একদিন ঘরটা ঠিক করতো আবার আমি দেখছি তো একদম ওই তিনের ঘরটাতে কেউ থাকতো না ওই বাড়িতে নাকি ওরা কোথায় জানি থাকতো তো আমাদের যদি কোনো মেয়মানুতি আসতো আমার সৎ মা আবার ওই ঘর টিনের ঘরটাতে থাকতে দিত তো থাকতে দিত পরে মনে করেন একদিন আমার বড় যায় ওখানে থাইকে আবার আমি বড় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয় লাশবার মানে আমি যখন হারাই যাবো ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এই লাশবার আমি গেছি বড় জেঠার বাসায় তখন সন্ধ্যা হয় তো সন্ধ্যা হয় তখন দেখি কি একটা বাজার আমার বাড়ি থেকে যেতে একটা বাজার বসে বাজারটা প্রায় শেষ তো এক লোকে বসে রয়েছে ওইটা আবার নদীর ওইটা কি নদী ছিল না খাল ছিল আমি বলতে পারি না তো রাস্তাটা একটু চিকন চিকন দেখে আমি বলতেছি একটা লোকটা দেখলাম খালি লাল শাড়ি আলতা আর কি কি জানি একটা বিক্রি করতেছে তো আমি ছোট মানুষ আমি বলতেছি লোকটা যে এভাবে বিক্রি করতেছে এগুলো তো ওই খালের মধ্যে পরেও যেতে পারে হুম তো আবার ওখানে একটা হাক্কু ছিল সাকু ছিল ওই সাকুটার ভিতর তো পরে যেতে পারে তো আমি কথা বললাম আমি কাঁদতেছি কান্দার পরে লোকজন বলে কি কাঁদো কেন আমি বলতেছি ও পাশে যাব আমি পরে ওই পাশে যাবে তোর কোলে করে আমাকে ও পাশে নিয়ে যেত নিয়ে যাওয়ার পরে পরে আমি বড় জেঠার বাসে গেলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে তো সন্ধ্যে যাওয়ার পরে দরজা যখন নক করছি তখন ঘর থেকে বলতেছে ওর নকে বুঝছি কে আসছে তো দরজা খুললে আমি ওখানে ঘুমাইলাম তারপরে বড় জেঠি আমাদের বড় জেঠি ঘর পার হইয়া তো আমার মনে একটা দোকান আছে মসজিদে পাশাপাশি তো ওখানে আবার সকালবেলা বড় জেঠি বলতো যদি পারবি পড়তে যাস তাহলে আমি খাবার দিব নালে দিব না তো বড় জেঠি বলতো কি খাবার দিছে দেওয়ার পরে আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে তা আমরা পড়ে আসি তো আমি ওই কুলসুম আর আমি গেছি ওই মাদ্রাসায় পড়তে ওটা স্কুলও আবার মাদ্রাসাও ঠিক আছে পরে 
ওনার সবাই মিলে বলল কি যে আমি কুলসুম পড়লাম আমাদের সাথে থেকে পয়রাটে আসছি এরপরে আমাদেরকে খাবার দিলো খাইলাম তারপরে আবার গেলাম দেখি স্কুলে পাঠাইলো তো সরে সরে তখন একটু পড়ি পড়া পড়া স্কুল থেকে কিছু বই দিছে বই দিয়ে আমি আবার বইগুলো নিয়ে বড় জেঠির বাসায় রেখে দিছি আচ্ছা রেখে দেওয়ার পরে এখন করছি কি ওই জায়গা আবার এমন সময় ঈদ আসছে পাশে ঈদ ওখানে একটা নদী আছে ওই পাকা মসজিদটার পাশে নদী আছে তো নদীটার পাশে যখন পানি যখন রোদ আসতো রোদ আসলে পানিটা শুকায় যেত আটো সমান হয়ে যেত আর আমার আমরা ছোট তো তখন আমার গলা সমান হইতো আর বড়দের আটো সমান আসতো তো যাই হোক এরকম দেখতাম তো ওইখানে একটা হুজুর আছে হুজুরটা আবার ওখানে গোসল করতো কাপড় চোপড় ধুইতো আমি তা দেখতাম দেখার পর তো একদিন ঈদ আসছে ঈদের পরে দেখি কি অনেকে অনেক বেলুন ফুলাইছে অনেক বেলুন ফুলাইছে বেলুন গুলা সামাজিক বেলুন না অসামাজিক কতগুলো বেলুন আছে মানে ছোট থাকতে যারা বাচ্চারা খেলতো তো ওগুলা দেখে আমি অনেক খুশি তো খুশি দেখে আমার হাতে মনে টাকা ছিল কে দিছে সেটা আমার মনে নাই তো আমি ওই মসজিদের পাশে একটা দোকান ছিল ওই দোকান থেকে আবার ওই বেলুন কিনছে কিনা আমিও বলছি এবার নদীতে আমি ছাড়বো তো এত বেলুন ছাড়ছে মনে করো অনেক দূর থেকে পর্যন্ত দেখা যায় বেলুন গুলা আমি দেখে আমিও করছি ওর গুলাই করলাম দেখার পরে এখন আমি বলতেছি কি এর মধ্যে দুই দিন পরে আমি গোসল করতে গেছি ওই নদীতে ওই মসজিদের নদীটাতে গোসল করতে গেছি তো আমার কুলসুমও ছিল মানে আমার ফুপাত জ্যাঠাত বোন ও ছিল তারপর আরো কেউ ভাইরা ছিল তো ওরা মিলে গোসল করতে আমার আমি পানির ভিতরে ডুববা গেছি পানি অনেক ইয়া ছিল তো তো আমি চোরা বালিতে ঢুকছি না কিছু জানি না তো আমাকে খুঁজে পায় না যখন দেখছি আমার হাত একটু দেখতেছে বাড়ানো দেখে ও করলো কি আমার টান দিয়ে উঠাইলো উঠাবার পর পর আমার অনেক জ্বর আসছে হুম তো আমার এই যে ফেনিতে যে ফুফুটা থাকতো বেড়াইতে গেছে উনি এর মধ্যে উনি বেড়াইতে গেছিলো আমাদের বাড়িতে পরে আমার সৎমা করলো কি ওনাকে থাকতে দিছে থাকতে দেওয়ার পরে ওই টিনের ঘরটা আছে না বললাম যে বাড়িতে যেটা আমাদের বাড়িতে একটা বললাম একটা টিনের ঘর আর আমার আব্বার ঘর ওই বাড়িতে কেউ থাকে না সে বাড়িতে ফুফুকে থাকতে দিছে আমার সৎমা তো ওখানেই আমি ওই ফার্স্টে আমার দাদিকে দেখছি আমি কিন্তু এর মধ্যে আমার দাদিকে দেখি নাই এতদিন যে ছিলাম আমি আমার দাদিকে দেখি নাই পরে আমার দাদিও আসলো আমি ওই ফুফুর সাথে ওই টিনের ঘরে ঘুমাইলাম ঘুমাবার পর আবার আমি ফুফুর সাথে আবার বড় জেঠার বাসায় চলে আসলাম আপনি একদম হারানোর জায়গাটাতে একটু আসুন হারানোর জায়গাটাতে আসবো তো মনে করেন ওখান থেকে আসার পরে মানে আমাকে কিভাবে নিয়ে এসে হারছে আমি যদি ওগুলো না বিস্তারে বলবো জি 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 তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে তাই জন্য আমি ফার্স্টে থেকেই বলতেছি প্রথম থেকে তো ফুফু যখন নিয়ে আসছে ওই বাড়ি থেকে ঘুমাই টুমাইয়া যখন বড় জেঠার বাসা আসলাম ওই লাস্ট আমার ফুফু আমাকে নিয়ে ঘুমানো ওই ভাষায় পর বড় জেঠার বাসা যখন ওই কুলসুন দেখে নিয়ে ওই নদীতে আমি গেছি গোসল করতে গোসল করতে যাইয়া আমি ডুববা গেছি পরে আমার টান দিয়ে উঠাইছে টান দিয়ে ডুবরা অনেক জ্বর আসছে আমার জ্বর আসার পরে ফুফু আমারে ওই পুকুরের পাশে আবার একটা ছোট্ট একটা ঘর দেখছি আছে ওইটা মনে আমার ফুফু এসে ওটা আমার কি দাদির ঘর না আমার ফুফু এসে ফেনি থেকে এখানে থাকতো সেটার ঘর সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু ওই ঘরে আমাকে রেখে অনেক ট্রিটমেন্ট করছে ফুফুয়ে বুঝতে পারছেন বেড়া দিয়া ছিল একটু ছোট ঘর ছিল তো ওই ওইসব মসজিদের পাশাপাশি মানে এই মসজিদ আর এই ফুফুর ঘর আর মাঝখানে ইয়াটা পরে এখন ফুফু টিট ফোন করছে আর বলছে কি আর যাবি পুকুরে আর যাবি এই কথা বলে আমাকে খুব বকা ঝোঁকা করছে এটা আমার এখনো মনে আসছে তারপরে ফুফু করলো কি আসতে কইরা দাদির সাথে না কাদের সাথে পরামর্শ করা বলে ওরা তো এখানে রাখলো সৎমা দেখি অনেক ইয়ে করে তাহলে ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই তো আমার সঙ্গে কেউ কে না বলে বা আমার বাবাকে বা মনে হয় দাদি জানতো আর জ্যাঠারা জানতো কিনা আমি জানি না তো নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে বড় যে ফুফুর ফেনিতে যখন আনছে বাসে করে আনছে বাসে আনছে যে বাসের উপরে করে আনছে আমাকে মানে বাস উপরে করে আনছে আমার রোদ দিকে ফুফু আঁচল দিয়ে আমাকে ঢাকে রাখছে তখন খালি গাই ছিলাম জামা পড়া ছিলাম না মনে হয় তো ফুফু নিয়ে আসছে আসতে আসতে আমার ওখানে পোছাইতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আচ্ছা সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো আইসা মনে করেন ঘুমে গেছে উঠে যাইছে যেখানে গেছি ওই জায়গাটার নাম হয়েছে ফেনি নাজির রোড নাজির রোড তো ওখানে কয়েকটা ছয় না সাতটা অনুমান লম্বা করে সনের ঘর ছিল সামনে যাতে ওই ভাড়াটিয়াগুলো মাটি ভাড়া বলে তো ওখানে ওরা ধোয়া পাকলা করার জন্য একটা পুকুর কাটছে তো ওখানে প্রায় কয়েকদিন ছিলাম থাকার পরে আমার ফুফু করত কি একটা পাশে মানে এতটুকু রাস্তা এরপরে একটা বিল্ডিং বিল্ডিং বলতে কি একতলা বিল্ডিং ওইটা আবার হুমান সাহেবের বাড়ি বলতো হুমান নাম সাহেবের বাড়ি এক নামে সবাই চিনে ওখানে ফেনির ওই রোডের সবাই পরে ওই মহিলা ওই যার কাছে বড় হয়েছে ওই মহিলা আবার ওখানে ভাড়া থাকতো ঠিক আছে ভাড়া থাকার পরে উনি আবার করলো কি ইয়া করলো আমার ফুফুর সাথে কথা বললো তো একদিন বল
বলতেছে আমার ভাইয়ের মেয়ে তখন বলকে যে আপনি খাইতে পারেন না আপনি ছেলে খাবার দেন না তা আপনি আবার নিয়ে আসলেন কেন ওকে বলকে নিয়ে এত আরছি এখন তো ওরা অনেক রাগারাগি করে কি করব পরে ফুফুর সাথে ওনাদের বাসা আমি টিভি দেখতে যাইতাম এই যাইতে যেতে ওদের সাথে অনেক ক্লোজ হয়ে গেছি এরাই আপনাকে নিয়ে আসে না হুম এরাই নিয়ে আসে পরে হ্যাঁ বুঝতে পারছি পরে পরে ফুফু মনে করেন ওদের সাথে অনেক ক্লোজ ছিল ক্লোজ থাকার পরে ফুফু এখন ওনা বলকে আপনি নিয়ে যান আপনি যা খুশি করেন ওরে মানে আপনিই ওরে দেখা শুনা করবেন তখন ওই কই বলছে কি তো ভালো ঠিক আছে বুঝান আপনাকে আমি দিয়ে দিলাম পরে দিয়ে দাও পরে এখন ওখান থেকে আম্মু করলো কি মনে করেন আম্মু আব্বু ঢাকা শিখাইছে আমাকে ঠিক আছে ওনারাই আম্মু আব্বু ঢাকা শিখাইছে মানে ওনার হাজবেন্ডই শিখাইছে ওনার হাজবেন্ড আবার আমেরিকা থাকতো পরে উনি একদিন টিএনটি ফোনে ফোন দিছে আরেকজনের মোবাইলে ফোন দেওয়ার পরে পরে আমাকে বলো তুমি শাহানাকে আম্মু ডাকবা আর আমাকে আব্বু ডাকবা ঠিক আছে তা আমি ওনাদেরকে ঢাকা শুরু করলাম ওনাদেরকে আমি ফ্যামিলি ভাবা শুরু করছি বুঝছেন ওনাদের এত আদর যত্ন বা এত কিছু দেখে আমি ওনাদেরকে ফ্যামিলি ভাবা শুরু তখন খুবই আদর করতো এরপরে করলো কি ওনারা ওখানে এক মাস ছিল আমাকে নেওয়ার পরে ফুফুর বাসার কাছাকাছি এক মাস ছিল ওখান থেকে আবার বলে কজরগাজি রোড ঠিক আছে ওখানে আবার তিন তালা একটা বাড়িতে ভাড়া নিছে উনি আবার ভাড়া নেওয়ার পরে আন্ন মালিক দুই তিন মাস পরে না চার মাস পরে ওনার একটা ছেলে হয়েছে তো ছেলেটা জন্মদিন পালন করছে এক বছর পরে ওনার হাজবেন্ড আসছে বিদেশ থেকে বিদেশ থেকে আসার পরে ওনার কোলো ঢাকায় নুরের চালায় ওনার বাপে জায়গা দিছে ওখানে বাড়ি করছে মানে একতলা ঘর করছে তো আমরা ওখানে চলে আসলাম বাড়ি ওই যে আমার এতটুকু খেয়াল আছে যে ওনার জন্মদিন পালন করার পরে এক মাস পরে ওনারা ঘর ছাইড়া দিছে ওখান থেকে ওকে তো ওইখানে ছাড়ি দেওয়ার মানে আমরা ফেনি থেকে আসার আগেই আমার আব্বা আসছিল একবার যখন জানতে পারছে আমার দাদিও আসছে আমার আব্বা আসছে আমাকে নিয়ে যাবে রাখবে না না আমার মেয়ে আমি নিয়ে যাব আমি যাব না বুঝছেন ওনাদের কাছে এত মানে আমি খাওয়া দাওয়া বলেন সব কিছু দেখা মনে করেন আমি অন্যরকম হয়ে গেছি গা মানে নিজের বাপ দাদাকে আমি ভুলে গেছি তো চলে আসছি পরে এখন করছি কি আব্বা তো চলে গেল তখন ওনারা ফুফুকে বলতেছে আমরা তো এখন ঢাকা চলে যাচ্ছি আপনার মেয়েকে কি করব রেখে যাব না নিয়ে যাব বলকে আমি তো আপনাদেরকে দিয়ে দিছি আর ও তো যেতেই চাইতেছে না তাহলে আমি কি করব বলেন তো তাহলে আমরা নিয়ে যাব বলকে হ্যাঁ নিয়ে যান পরে বলকে ঠিক আছে আমরা ঠিকানা দিয়ে যেতেছি তাহলে আপনারা যদি কোনো দিন মনে করেন যাইতে দেখে আসতে দেখে আসতে পারেন কিন্তু আমাকে কখনো ওখানে থাকা অবস্থা এক বছরে আমার ফুফুর কাছে যাইতে দেয় নাই বুঝছেন ওই সনে করে আমাকে আর যাইতে দেয় নাই তো যাইতে দেয় নাই মনে করেন আমি আর কিছু বলতে পারি না ফুফাতো ভাই নাম এ কিছু দিন আগে জানছি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে শুনতাম কি আম্মুর মুখে যে আমার ফুফাতো বোনের নাম সখিনা এ কথা বলার পরে তো আবার যখন ঢাকায় সেটেল হইলাম ঢাকা সেটেল হওয়ার পরে আব্বা মনে মনে এক বছর পরে আব্বা গেছে হুম ওখানে গেছে যাওয়ার পরে এখন আব্বা আমাকে নিতে গেছে আমার ছোট বোনটাও গেছে মানে সৎ বোনটা বুবু চলেন আমি বলছি না আমি যাব না পরে ও বলে কি যে যাবে না তা আব্বা অনেক মানে জোরাজুরি করলো আমি আবার ওনা আব্বুর ভাইয়ের ঘরে যায় পলায় রয়েছি যে আমি যাব না তো এখন ওনারা আবার জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল ঠিক আছে আচ্ছা আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি এভাবে আপনার গল্প বলার স্টাইলটা খুব ভালো হ্যাঁ কিন্তু এটা আমাদের আসলে জীবন গল্প বলার স্টাইল এটা এই এই গল্প বলতে গেলে আমাদের ঘন্টা পর ঘন্টা সময় চলে যাবে আমরা খুব শর্টকাটে করে আপনি হারানোর জায়গাটায় আসেন কিভাবে হারাইছেন জাস্ট ওই জায়গাটা একটু আসেন প্লিজ আচ্ছা ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে পরে এখন আমি মনে করেন এরপরে যখন ওই আব্বা আসলো আসার পরে আমি বললাম যে আব্বা আব্বা গুলিও ডাকি নাই আমি বলছি না আমি যাব না পরে উনি বলকে এরা তোরে দেখবে উনি অনেক খুব রাগ হয়ে গেছে আমি যখন দেখতে চাই না এরা তোরে দেখবে বলছে না তারপরে এই কথা বলার পরে এই আব্বা যে গেল আর কখনই আসলো না আপন আব্বা হ্যাঁ আপন বাবা আর আসলো না এরপরে আবার উনি দুই বছর পর মনে ফেনিতে আসছে ওনার মা আবার ফেনিতে থাকতো ওই যে শাহানা যে আম্মু আব্বু ডাকছি যে আম্মুর ওনার মারে দেখতে তখন আবার খবর দিছিল আমার ইয়ারে বাবারে তখন আমার বাবা আসে না আমার সৎ মা আসছিল বুঝছেন কোলে যে বাচ্চাটা যে আমার সৎ ভাই তাকে কোলে নিয়ে আসছিল কিন্তু আম্মুকে আমি দেখিনি ওনার সাথে কথা বলতে আমিও কথা বলিনি কিন্তু উনি উঠ ওই যে ওনার ভাইয়ের বাসা যে ওনার মা থাকতো না ওখানে উঠানে দাঁড়ায় ছিল কিন্তু আমিও কথা বলি নাই উনি কিছু পিঠা দিচ্ছে আমি খাইছি খাই কিন্তু তাও কথা বলি নাই পরে ওখান থেকে ওই দেখা আর দেখা হয় নাই আমাদের হারাই গেলাম কিভাবে এরপরে করলাম কি যে ওনারা বাসা ছাইরা দিল ওই নুরের চালা বাসাটা বিক্রি করে ফেললো বুঝছেন বিক্রি করে দিয়া ওনারা বনশ্রীতে আসলো আচ্ছা বনশ্রী সাদাতপুর সারা সরি সাদাতপুর আসলো ওখানে থাকে পাঁচ না ছয় বছর থাকলো থাকার পরে আব্বা তো আর ওই যে নুরের চালা ঠিকানাটা জানতো আব্বা তো আর জানে না ওনারাও আর কেউ ওর ঠিকানাটা দিয়ে আসে নাই এরপর থেকে আব্বার সাথে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল
আর দেখতেছে আগে যে রকম আদর করছে এখন আর ওকম আদর করে না এখন মানে অন্য চোখে দেখে ওগুলো বাদ দেন আমি একটা জিনিস বলি আপনাকে আমার মূল জায়গাটা থাকতে হবে আপনার বাবা এসেছে এই বাড়িতে তারপরেও ওনার বাবা আপনার বাবা সম্পর্কে এনারা কিছু জানে না বলে কিছুই জানে না আপনি যে বাসাটায় আসছেন সেটা তো কোন একটা আরেকটা বাসা থেকে আপনাকে এখানে দিয়েছে আপনাকে দিলো না আপনাকে কে জানি হয় আত্মীয় কি জানি হয় আমার ফুফু ठिकाना दिए পরে আমি ওখানে যখন গেছি আমি কিছুই চিনি না আমি বলছি কি এখানে তো না পরে সবাই বলতেছে কি আপনি এভাবে হারা যাবেন আপনার একটা যুবন মেয়ে আপনি আবার চলে যান পরে ওনার বাসায় না যায় আমি আরেক বাসায় চলে গেছি এই যে শুধু লক্ষ্মীপুর ফুপুর বাসা ফেনী নাজির রোড হুম ফুপুর নাম কি ফুফুর নামটা বলতে পারতেছি না তো শুধু ফুফাতো ভাইয়ের নাম বলতে পারবো মোতালেবে যে এক কিছুদিন আগে জানতে পারছি মোতালেব ফুফাতো ভাইয়ের নাম আর ফুফাতো বোনের নাম সকিনা আর বড় যেটা মেয়ের নাম কুলসুম আর আমার আব্বার ঘরের পিছনে যে ছেলেটা থাকতো নাম শুকুর আলী আমি আবার ঠাট্টামি করা আমরা ভেঙ্গাইতাম শুকুর শুকুর বইলা আপনার বাবার নাম কি বাবার নামও বলতে পারি না কি আশ্চর্য কথা সেটাই তো আপনি যে বাসায় বড় হইছেন এই বাসা থেকে কি আসছে আজকে এখানে না ওখান থেকে কি আসেন ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি তো আমি তো ওখানে বেঁচে আছেন কে ওই সময় বেঁচে ছিলেন যখন আপনাকে দিছে এরকম কেউ আছে বেঁচে আছে না ওরকম কেউ বেঁচে নাই এখন ওখানে দেওয়ার মতন কিন্তু ওনার বোনের সাথে আমার ফুফু যাইতো ওনার বোনের বোনের সাথে কন্টাক্ট করার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি কিন্তু উনি দিতে না অদ্ভুত একটা গল্প হয়ে গেল এই শাহানা বাবলু এরা কা কারা এ যাদের কাছে বড় হইছি আমি আচ্ছা এনারা এনার নাম হচ্ছে শাহানা বাবলু জি তো অদ্ভুত শাহানা বাবলু বেঁচে নাই আছে শাহানা বাবলু কি কি হয় আপনার সম্পর্কে আমাকে আব্বু মু ঢাকা শিখাইছে ওনার শাহানা বাবলু তো আপনি তো বললেন একটু আগে বেঁচে নাই বেঁচে আছে ওনারা বেঁচে আছে মানে আমি বেঁচে এনাদেরকে নিয়ে আসতে হবে এনাদেরকে কি ধরতে হবে নিশ্চয়ই এনারা জানে কিন্তু কোন দিকে আমি অনেক ভাই আমি অনেক জিজ্ঞাসা করছি ওই ভাইও আমার সাথে যে আসছে সেও ফোন দিছে তারও বলে না আমাকেও বলে না এখন আপনি আপন মার সম্পর্কে তো কিছুই জানেন না আপনি না रात्रेत আবার অনেক সময় দেখতাম সকাল যাইতো কা দুই দিন পরেও আসতো একদিন পরেও আসতো তো এরকম আবার বেশি একটা পাই নাই এরপরে মানে কোন সতমা আমারে অনেক ই করা পড়ে ঠিক আছে আপনি গল্প অন্য দিকে যাচ্ছে বরং আমরা যতটুকু পেয়েছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ততটুকু নিয়ে কাজ করব ওনার ফুপুর বাড়ির যে লোকেশনটা এই লোকেশন ধরে ফুপাতো ভাইদের নাম ধরে যদি কিছু বের করা যায় একটু চেষ্টা করতে হবে একটু গোয়েন্দা ভূমিকায় যেতে হবে আর কি আমার টিম মেম্বার যারা আছেন তাদেরকে আমি স্পেশালি রিকোয়েস্ট করব ফেনির কেস আমরা অনেক সফল করেছি এটাও হবে ইনশাআল্লাহ দেখা যাক কি হয় আমরা সবাই মিলে একটু চেষ্টা করি গ্রামের নামটা আপনার মনে নাই না चलेंटा शेष कर